Hola chicos, álgebra 46. Seguimos simplificando fracciones. Simplificar es aclarar, simplificar es ahorrar tiempo y simplificar es fácil. Vamos a verlo. Eh, estos son los dos que te he dejado. Me he cogido yo tres y te he dejado dos. ¿eh? El 266 queda esto y el 268 queda eso. Así que ahora, borrando, y empiezo el 265, que es el que tengo aquí copiado. Y vamos a ver. Para simplificar, tengo que sacar factores arriba y factores abajo, que es lo único que se puede simplificar. Yo no puedo decir aquí, oye, mira una X con una X. Eh, no, no. Esto está multiplicando, no está restando. Imposible. No se puede. Tenemos que conseguir que esté multiplicando. Esta X lo mismo está restando aquí. No se puede simplificar. Imposible. Tenemos que conseguir que esté multiplicando todo o en factores. Así que, mirándolo de arriba... Decimos, bueno, de momento aquí hay una A y una A, hay algo sospechoso, vamos a sacar un factor común, que es la A, y diremos, una A que multiplica a x2, A por x2, a x2, menos, menos, 1. ¿Por qué? Porque A por 1 es A. Y ahora, aquí todavía no hago nada, y continúo. Hombre, esto... Me huele a producto notable. Un cuadrado menos otro cuadrado. Porque este 1 es 1 al cuadrado. Y al cubo y a la cuarta y a lo que quieras. ¿Eh? Pero al cuadrado sí. O sea, diferencia de cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Eso era lo siguiente. Primero la A que pase. No te olvides de ella. Y ahora digo esto. Será una suma por una diferencia. Este paréntesis. Y ahora pongo aquí por x menos 1. Hombre, x menos 1 y x menos 1. Entonces yo divido todo esto entre x menos 1 y todo esto entre x menos 1. Aquí me queda un 1. Y aquí también. Por lo tanto, respuesta será solamente esto ha quedado en el numerador abajo un 1. Pues queda a por x más 1. Esta sería la respuesta. Ya lo hemos simplificado. El 267, el 267 que dice, tres a dos b dos menos a b tres. Partido por 2 a 2b2 más 4 a 3b. Te advierto que hay veces fracciones en las que se puede simplificar mucho y hay fracciones en las que se puede simplificar muy poco. ¿Eh? Acuérdate de las fracciones numéricas. A veces conseguíamos dejarlo, que sé yo, pues en 3 quintos o en 5 medios. Muy bien, pero había veces en que se nos quedaban 729.541. Y después de haber descompuesto en factores y tal, tal, guay, no hay ninguno, no hay ninguno. Pues resulta que esta es una fracción irreducible. Porque aunque no sean primos, a lo mejor son primos entre sí, al no tener factores comunes. ¿Eh? Que no sé en este caso. En este caso me parece que... Eh, Posiblemente tengan algún factor, pero bueno, ahora estamos por esa faena. Y diremos, de lo de arriba sí que se puede sacar algún factor. Tendríamos una A igual y ves igual. La A con el mínimo exponente es A y la B con el menor exponente es B2. Si esto lo entresaco de cada término, entre sacado esto, lo que queda aquí sería un 3 por una A y el B2 no, porque el B2 ya lo he sacado. 
menos menos, aquí la A no queda porque la he sacado, pero de la B3 queda una B puesto que he sacado B2, menos B. De aquí, hombre, el 2 sí que puede salir. La A, pues con el, mínimo, el menor exponente, 2. Y la B con el menor exponente, B. He sacado ese factor común y quedan en los términos lo siguiente. Un 1 que se queda invisible. ¿eh? De aquí, de las A no queda ninguna porque he sacado las dos. Y de las B queda una. B. Más. De aquí queda un 2, puesto que 2 por 2 sería este 4. ¿eh? Si he sacado a 2 y aquí había a 3 es que queda una A. Y si he sacado B, pues no queda ninguna. Bueno, entonces, ¿qué podemos simplificar? Pues, por supuesto, este paréntesis con este no, porque es totalmente diferente. ¿Eh? Totalmente diferente. Pero de aquí sí que podemos simplificar algo. Mira, A entre A, 1. A2 entre A, A. B entre B, 1. B2 entre B, B. O sea que quedaría B por 3A menos B partido por 2A que multiplica AB más 2A. Y yo en estos momentos no veo más que se pueda simplificar. A lo mejor existe. Ojalá de alguno me dé la sorpresa y me diga, profe, sí que se podía. Oh, maravilloso. El 269. El 269 que dice. 269. A2B2. Menos B2 partido por A2 más 2A más 1. Este de abajo ya se ve claramente que es el doble del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea que este de abajo ya tenemos que es el cuadrado de una suma. Y este de arriba, de momento vamos a sacar factor común B2 que está en los dos términos. Entonces digo, B2 que multiplica A2 menos 1. Ah, mira. Cuadrado menos cuadrado es un producto notable. Así que pongo B2, ven aquí, que multiplica A. Una suma por una diferencia que ese es el producto que da esto. Y aquí ahora lo descomponemos para que se vea mejor es este paréntesis al cuadrado o sea, lo que es lo mismo ese paréntesis por sí mismo a más 1 por a más 1 que eso sería a más 1 al cuadrado y ahora al ver este paréntesis con este se nos va la mano y decimos fuera y fuera y qué queda esto con esto no se puede así que nos quedaría b2 por a menos 1 partido todo ello por a más 1 bueno, este ha sido el vídeo 46 de la simplificación de fracciones. Seguiremos con otro. Hasta luego.